，一种收纳用品只能有固定的收纳方法吗？文件架、夹链袋、A4 收纳盒这些常见的收纳工具，其实有很多收纳活用方法。今天就跟蛙家一起来整理吧。还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。大尺寸夹链收纳袋常用来收文件等，但也可以有其他用途哦。利用夹链收纳袋分装常备药品，贴上标签注明，再统一收到收纳盒内。家庭常备药箱这样整理，就不怕乱糟糟找不到药品。垃圾袋老是找不到适合的地方收纳，用一个大的收纳夹链袋，利用卡片在夹链袋上画方形。用刀子割开一个方形取物口，将塑胶袋折好，放到夹链袋内，拿取垃圾袋很便利。把这个垃圾袋收纳袋挂在厨房门板上，要拿垃圾袋的时候就更顺手喽。想要更简单，也可以直接在夹链袋底部割出一个开口，塑胶袋放夹链袋里，从底部用抽的，这样拿也很方便哦。口罩现在是随身携带的必备品。用夹链收纳袋放口罩最好用，把不同大小口罩分装好，贴上标签，小孩的、大人的，出门各取所需，很方便。现在常有各种不同的充电配件，全都丢在一起很乱七八糟，很难找。像这样用夹链袋分组收纳，把各种电线放在收纳盒里，固定位置统一收纳，就不怕弄丢了。办公室的文件架，除了文件之外，也可以用来收纳其他物品。文件架是很好用的餐盘收纳架，餐盘叠放其实很不好拿，把盘子立起来收，拿取就方便多了。文件架可以绑条绳子，这样就不怕放在里面的餐盘滚出来。文件架做餐盘直立收纳架真的很适合呢。除了盘子之外，文件架放锅子也很好用，直立收纳不占空间又好拿，像这样放在柜子或抽屉里取用都很方便。保鲜盒盖找不到适合的地方放吗？跟餐盘一样，可以利用文件架收纳。切面包用的小砧板也可以这样直立摆放，要用的时候一点都不麻烦。保鲜袋、保鲜膜等整捆的厨房用品，也可以用文件架直立收纳，不散乱。要取用的时候直接抽就行喽。另外，还有这种像书档一样的文件收纳架，这种收纳架也很适合用来收纳厨具。锅架、砧板都可以这样收，不会乱倒又好拿。文件架也可以收纳衣物，卷起来的牛仔裤、T 恤等，可以像这样放到文件架，再整理到抽屉或柜子里，这样就不怕拿衣服的时候其他衣服跟着倒掉散乱。衣柜整齐，收纳的空间也会变多哦。文件架还有一种用法，就是当冰箱收纳架。冷冻库里一包包的袋装食材叠在一起，常找不到。像这样直立放在文件架里，再放到冰箱中，直立收纳的方法就是更好找、好拿。把文件架横摆，放到冰箱冷藏区内部做层架，就变生成好用的饮料架，也可以收纳袋装食材，冰箱空间更有效利用，食材分类摆放也更好找哦。接下来这个也是办公室常见的收纳品。A4 文件盒除了整理办公文件外，也很方便收纳不同物品哦。保鲜袋没地方放吗？可以收到这种 A4 文件盒内平板收纳，不同大小立起来，打开就能选要用的尺寸。你也是文具控吗？把常用的文具一起放到 A4 文件盒里，搭配收纳袋或小收纳盒分类整理，要用的时候整组一起拿出来，就不会找不到东西喽。旅游或出差的时候，不能被压伤的衣服要怎么带呢？像这样，把衣服放在 A4 文件盒，文件盒有点厚度，衣服放进去不会被挤压，盒子有硬度，也可以保护衣物，很适合放烫好的衬衫、套装等。A4 文件盒很适合用来收纳各种手作用品，你也有大大小小的印章、印泥吗？把整组手作工具收纳在 A4 文件盒里，取用很方便，又不怕散乱。在文件盒背贴上标签纸，放在柜子里收纳，既整齐又好找，可以多多活用它哦。S 挂钩、长尾夹、伸缩杆是灵活运用空间的好组合。长尾夹把牙膏、洗面乳从尾端夹起来
，香味夹装在吸盘上，就可以收纳在壁面或镜子上。芥末酱等软管装的食材，也可以用这个方法吸在冰箱上，可以有效利用空间。伸缩杆撑在柜子里，搭配 S 挂钩或长尾夹，就可以吊挂物品。打开过的食材用夹子夹起来挂上，一包包收纳很整齐。柜子比较高时，下面的空间也可以搭配收纳盒，就能收纳更多物品。伸缩杆也可以当成隔板来使用，像这样把伸缩杆直立撑在柜子里，砧板、小锅子等就能直立收纳，比叠起来收更好拿。抽屉也可以这样用哦。在较深的抽屉里装伸缩杆，隔出空间，一边放锅盖、锅具，另一边可以放调味料，创造出更多好用的收纳区域。更多收纳改造内容，快加入社团讨论吧！最后，记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。